et salut et bienvenue dans ce début de vlog euh, du coup en fait j'avais commencé à faire un vlog et vous avez remarqué un peu sur la chaîne euh, par exemple ben, les vidéos de mes coloriages terminés et tout sont un peu en retard comparé à d'habitude en fait je eu un petit accident je me suis ouvert euh, l'intérieur de la cuisse et <rire> j'ai laissé un petit peu euh... je l'ai laissé un peu vivre en fait cette, euh, cette petite euh... Laisser vivre cette petite euh, blessure et ça m'a fait ultra mal. Ça m'a fait vraiment euh, très très mal. Donc, pour ça aussi que vous avez eu beaucoup, enfin, vous n'avez même pas eu de stream déjà euh, à part à partir du 13 mai. Voilà, à partir du 13 mai, c'était hier. Euh, et donc, euh, ben voilà, maintenant ça va reprendre, il n'y a pas de souci. Donc, tout ce que j'avais filmé, j'avais filmé en fait des piles à colorier et euh, au final, ben, je ne pourrais pas les faire. Donc voilà, euh, voilà, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai colorié sur euh, le courant du mois. Euh, donc niveau des fils rouges, donc niveau des fils rouges, on a ces deux coloriages-ci, qui sont pour le fil rouge du marque-page Petite Poupée. Donc on a euh, Stitch et Belle, je ne sais pas quand est-ce que je vais les faire. Et alors pour le Elf et Lutin, <rire> voilà, pour le Elf et Lutin, on a ces deux-là. Euh, donc ça a été encore, euh, ça a été mis au vote, hein, c'est vous qui les avez choisis au final. Euh, du coup voilà, j'ai pris euh, que les votes hein, ce, ce mois-ci. Euh, ensuite, niveau du Kirby Rosanne. Donc euh, Kirby Rosanne, celui qui a été sélectionné, c'est la sourcière. Alors j'ai pas euh, vraiment beaucoup d'idées pour ce coloriage-ci. Je pense. Oui, je suis désolée. Je... En fait, j'ai des images qui reviennent devant mes yeux et ça me dérange de fou. Euh... Ah, j'ai été me couper les cheveux il y a, il y a un moment déjà. Euh, mais là, voilà. Et je me souviens pas que les cheveux courts, c'était aussi embêtant. Euh, donc, euh, du coup, c'est une sorcière vaudou. Euh, j'ai été lire un petit peu son histoire. Et donc, elle apparaît au bord de l'eau et séduit les hommes. Et elle leur demande, euh, ou les femmes, je crois que c'est les deux, elle leur demande en fait la fidélité. Euh, donc, euh, les couleurs principales de cette déesse, c'est le rouge et le blanc. Donc, je sais pas comment je vais intégrer ça dans, dans la mise en couleur ici. Euh, du coup je, je vais faire la peau noire et euh, là sur son visage je vais je pense essayer de reprendre du de l'aquarelle euh, à base d'eau la euh, blanche pour venir essayer de lui faire un masque euh, vaudou sur la tête euh, et puis après je sais pas trop voilà euh, j'ai pas trop d'idées pour celui là mais on verra en tout cas euh, c'est un choix euh, intéressant donc ensuite pour le petit euh, nounours thérapie donc, pour le nounours thérapie, j'ai pas fini celui-là, donc je vais le finir. Et on a euh, cette page-là à faire, donc avec les petites cerises, et franchement, elle est trop trop mignonne. Hop, hop, il faut aller par là, ces cheveux-là. Elle est trop mignonne, et du coup, euh... et du coup, l'autre est... est où Je suis sûre qu'elle est pas loin, parce que c'est dans le fond du livre. J'ai pas mis de, de post-it parce que je me suis dit qu'il n'y en avait pas besoin. Au final, je me dis des fois, il faudrait vraiment que je mette des post-it. Voilà. Et c'est celui-là, euh, le deuxième pour le mois de mai. Euh, donc, je vous ai montré le fil rouge. Je mettais les cheveux, non, ours, le elf et une petite poupée. Voilà, c'est bon. Il euh, y a le thème d'Aquil, l'horreur euh, fantastique. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être entamer mon petit carré euh, de. Ah, je vais peut-être entamer mon petit carré. Excusez-moi. Euh, mon petit carré sorcière, je ne sais pas encore. Alors, sinon, en tout cas, ce sera dans le grand carré sorcière. Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore sélectionné. Mais je trouverai bien euh, de quoi faire. Donc euh, ici, j'ai une idée. Je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé ou pas. J'ai une idée dans ce petit livre. Euh, J'aimerais bien venir transformer une des... Voilà. J'aimerais bien transformer cette demoiselle-là euh, en personnage de Asmin Hotel. Voilà. Je ne sais pas si je ferai en live, euh, enfin en live, en vidéo euh, vlog avec vous. Je ne me suis pas encore décidée. Donc voilà. Euh, sinon, ben là, euh, je crois que c'est trop tard de toute façon, mais ce coloriage-ci, j'avais pris des couleurs, euh, la palette couleur de chez Pretty Color. Et malheureusement, oh, je suis en rose là, où est mon mot euh, Malheureusement, j'ai pas encore eu le... je voulais faire un... quelques feuilles avec vous non c'est pas celui-là mais je trouve pas mon mot il est où ah il est il est là voilà ah oui euh, 
oui, Dieu. Euh, J'ai dit Dieu aussi. J'ai dit Dieu pour ce mois-ci. Euh, donc, dans le mystère manga. Voilà. Le mystère manga, j'ai euh... alors j'ai un à finir qui est sur la page 20, non Voilà, c'est celui-là à terminer, euh... qui est pas mal. Voilà, c'est celui-là à terminer et euh, celui-là. Voilà, j'ai la page euh, 75, donc il y a du noir, du gris et du gris foncé. Euh, alors c'est des gris euh, français, des gris, des gris chauds, gris français. Euh, je ne vais pas les faire comme ça, je vais les faire avec les avec ces feutres là, tout simplement, les feutres de chez Action. Et d'ailleurs, en parlant des feutres de chez Action, euh... le printemps, j'ai euh, commencé un coloriage pour Eléis. Oh ben vous savez quoi. Euh, j'ai commencé un coloriage pour Eléis, pour son challenge, donc... Je suis dans la team euh, Granis, <rire> la team des, des vieux. Euh, J'ai commencé celui-là, je ne sais pas si je l'aurai terminé en fait. Euh, on va se faire un petit peu ensemble, je pense. Euh, du coup, c'est cette couleur-là, hein, je crois que j'avais utilisé. Ouais, ça a l'air. Donc, j'avais pas trop vu ici les... J'ai un peu retravaillé les, les zones. Parce que, justement, j'avais pas la... J'avais pas la... la soluce sous les yeux et j'avais pas vu qu'il y avait du blanc. Alors je sais pas du tout s'il y a des personnes qui vont le faire également. Je vais juste le pousser un peu comme ça. Comme ça je peux... Euh... C'est plus facile avec le feutre à l'acrylique. Euh, niveau des couleurs qu'on a sur ce personne... Enfin sur ce... Sur cette illustration donc de Vaiana en bébé. Euh, oui, non, j'ai toujours pas la. J'ai toujours pas la soluce sous les yeux non plus. Mais euh, ouais. Je pense qu'il va falloir que je vienne avec de l'acrylique pour faire certaines couleurs. Euh, par exemple, la couleur de la. Enfin, tout ce qui est brun, je n'ai pas. Euh, donc voilà, à voir un petit peu. Mais euh, c'est chouette, c'est que j'ai pu faire. Tout au feutre acrylique, c'est euh, les, les contours. Donc euh, tout ce qui est la, la mer, et etc. Donc ça, je suis assez contente. Euh, à part ça, bah, j'ai un, euh, un peu regardé des séries. Alors, niveau série que je me suis regardée. Oui, on, comme ça, on papote un petit peu hein, pendant ce vlog. Euh, niveau des séries que j'ai regardé, j'ai regardé euh, une série, un drama coréen avec des anges. Euh, donc c'est euh, quatre anges dont un qui se transforme en chien je sais plus le nom de la du drama je sais plus le nom du drama mais euh, bon, enfin euh, voilà en fait c'est euh, l'histoire principale c'est un ange euh, un cupidon qui tire des flèches et il va euh, tirer une flèche et en fait la flèche va le le toucher lui au lieu de toucher la, la fille euh, qui, qui visait et donc il va tomber amoureux de cette fille et donc en fait on suit euh, les réincarnations de ces deux personnes. L'ange se réincarne parce qu'en fait il est maudit, parce qu'il est tombé amoureux et il a, il a fait des choses pour, euh, à cause de ça. Donc euh, l'ange euh, du destin, donc lui qui fait les, les fils du destin, veut se, lui apprendre... Oh oh. Voilà, alors tout simplement je suis en train de vous parler et j'ai fait une erreur dans mon colo. Ça m'arrive tout le temps, c'est pas grave. En fait, euh, bon, module hein, dans, dans ces cas-là, hop, on essaye de coller le plus possible euh, à la solution. Donc, j'ai adoré, euh, j'ai vraiment adoré l'histoire. C'est assez euh, mignon, pour une fois. C'était assez mignon. Donc, je me suis regardé ça, euh, j'ai bien aimé. Oui, bah oui, il a fallu que je m'occupe, hein, en fait, hein, pendant que... Ma convalescence. Euh, donc, j'ai regardé ça. Je me suis regardé quoi d'autre En film, je me suis regardé le, le faiseur de larmes. Donc, l'espèce de. Alors, je sais qu'il a eu beaucoup de. Il n'a pas été acclamé par tout le monde, qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient que le film était nul. Euh, moi, j'ai bien aimé. Voilà. Euh, oui. Alors, ça aurait pu être beaucoup plus travaillé, beaucoup plus. Euh aller en profondeur par rapport à, au thème en à 
abordé dans ce, dans ce film. Mais en soi, euh, pour un film ado, en tout cas, ça, ça se laisse bien regarder. Et voilà. Alors, comme, regardez pas ça si vous vous attendez à un truc énorme. Euh, ce sera pas le cas. Ce sera pas le cas, mais... Euh... Et voilà, ça se laisse regarder. Alors oui, clairement, je peux pas trop vous en dire par rapport à ça, parce que euh, ça va vous spoil. C'est quelque chose qui est sorti il n'y a pas trop trop longtemps. Euh... Voilà, J'essaie de vous en dire le moins possible, mais mon avis. Euh, franchement, pour une histoire d'amour un peu tordue, ça passe. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu tordu, même si euh, ils ont aucun... aucun lien de parenté ni rien. C'est pas de l'inceste. Euh... Il y a certains personnages qui veulent le faire croire. Du coup, en fait, c'est l'histoire de deux personnes. Qui sont adoptés dans, par, des, par une famille et euh, il va s'en suivre une petite histoire d'amour entre les deux personnages principaux. Comment est-ce que. Ok, d'accord. En fait, c'est comme ça. Bien... Pour refaire un passage bien lisse. Voilà, euh, ça va être une histoire d'amour en fait entre deux personnages. Euh, et oui, bah oui, clairement, on en apprend un peu plus euh, sur euh, bah, qui aimait qui au début, euh, leur vie un peu à l'orphelinat. Et en fait, ça tourne là-dessus sur les abus qu'ils ont eus quand ils étaient enfants par, euh, par la matrone et qu'est-ce comment ça, comment ça évolue et ça impacte leur vie. Mais je sais pas. Euh, je trouve qu'en fait, il manque énormément de, de choses dans, dans ce film. Après, peut-être qu'en livre, je voudrais voir. Je crois qu'il existe en livre. J'ai une histoire comme ça d'un un mec qui peut pas pleurer ou euh, je sais plus trop. J'ai lu un, un résumé comme ça et je sais pas si ça vient de, de ce film-là ou si ça vient d'autre chose. Sinon, qu'est-ce que je me suis regardé Oui, je me suis regardé euh, Wo Woman Kill. Euh, saison 1 et saison 2. Alors franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé la saison 1. Euh, quand on suit Marie Bess. Euh, D'ailleurs, Marie Bess, c'est mon personnage préféré dans Wow Woman Kill. Euh, donc j'ai vraiment aimé euh, ce personnage dans, de Marie Bess. Tu as euh, autres, deux autres femmes euh, qu'on suit. Donc euh, une femme dans les années contemporaines, donc dans nos années à nous. Donc euh, Marie Bess, elle est dans les années 60. Et tu as une autre qui est dans les années 80. Je... Euh, c'est d'ailleurs euh, une actrice assez connue. Euh, je crois que c'est Li... Lian Liu, Liu, un truc comme ça. Je pas certaine de son nom. En tout cas, euh, j'ai vu euh, du coup des... Enfin, quand je commence à regarder un, un film ou une série, ben, je reçois des... des shorts sur YouTube par rapport à ça. Et euh, j'ai vu une short de cette actrice chinoise, justement. Et elle ne vieillit pas. C'est énorme J'étais là et je fais « Waouh !» La dame, euh... elle n'a pas euh, vraiment changé depuis ses 20 ans. On voit qu'elle est un peu plus âgée, mais c'est vraiment pas, pas flagrant. Ah, c'est vraiment, vraiment pas flagrant. Euh, sinon, à part ça, je me suis regardé la saison 2 également. Euh, du coup, avec le couple Abernathy, j'ai pas aimé. Alors autant la saison 1, je sais pas si c'est le fait d'entremêler les... les vies des personnages, mais autant la, la saison 2, ça entremêle aussi hein, la... la vie de certaines personnes. Mais on suit en fait un couple. Et du coup, bah, les autres personnes qu'on suit dans cette histoire, c'est euh, à la même époque et c'est d'autres euh, couples. Donc bon, oh, clairement, euh, c'était différent. Mais j'avais bien aimé le principe d'avoir une... J'avais bien aimé le principe d'avoir un seul euh, couple par, euh, par époque et suivre plusieurs époques en même temps. Il y avait une dynamique qu'on ne retrouve pas dans la saison 2, tout simplement, pour, euh, pour, dire, pour être plus clair. Attendez, je vais juste bouger comme ça pour pouvoir venir faire mon bord. C'est bon, je peux mettre ma main. Donc euh, j'aime beaucoup hein, les, les feutres acryliques, même si on voit quand même pas mal de traces quand on les utilise. Euh, en tout cas, les points de brush. J'ai pas testé les, les Toliart, euh, etc. Euh, 
Ils sont trop chers pour moi et euh, c'est hors budget. C'est hors budget, puis euh, je sais pas si j'aimerais faire des, des colos avec... Euh, moi c'est plus des, des feutres euh, des feutres big quoi les, les Toliar euh, et les autres marques qui ressemblent hein, je pense aux Artistro par exemple bon euh, donc voilà en fait ce que j'ai peur avec les toulis c'est que les, les pointes s'abîment aussi vite que sur les s'abîment aussi vite que sur les artistes trop qui euh, bon, 40 euros pour euh, une quinzaine de feux je crois sur leur site sur amazon je crois que c'est à 50 euros donc voilà je voulais finir avec vous la, la partie du donc la partie là euh, de l'eau assez contente euh, c'est pas vraiment la couleur voilà euh, moi j'ai une couleur un peu plus verte hein, un peu plus vert foncé mais ça ressemble euh, je me prends pas trop enfin, je me prends beaucoup moins la tête je me prends beaucoup moins la tête maintenant les couleurs que j'utilise en mystère donc voilà Hop. Euh, oui du coup je voulais vous montrer sur le nord thérapie euh, je pense qu'après on se laissera déjà là euh, comment je fais mes, mes feuilles euh, on m'a dit que c'était très joli à faire. ça rendait vraiment bien donc on va zoomer un petit peu je vais prendre ça alors je les ai pas fait depuis un moment je les ai pas fait en fait avant ma, ma pause là de début de mois pour euh de ma blessure donc voilà je viens je prends le mauve de chez donc euh, luminance et tout le truc a été fait enfin euh, tout le tout le color a été fait au luminance niveau du crayon couleur sinon c'est du bon c'est de l'aquarelle et j'aime beaucoup j en fait j'avais envie de partir sur une palette dans ce color en tout cas pas tous mais dans ce coloriage ci j'avais vraiment envie de partir sur une palette de couleurs et euh... Voilà, le vert, le turquoise, le rose, le mauve. Et je sais pas du tout c'était quoi la dernière fois. On avait du rose, on avait du mauve, on avait du turquoise. Et je crois que c'était deux turquoises différents, je suis plus sûre. Mais enfin, voilà. Euh, comme ceci. Et je fais des couches. Tout simplement. Je mélange mes, mes couches de, de crayon. Et j'aime beaucoup le, le rendu de la couleur. C'est rare que je fasse des... Alors, je n'essaie même pas de faire un dégradé. Hein. Clairement pas. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout un dégradé que je fais. Mais j'aime bien. Voilà. Euh, sinon, niveau euh, haute série et film que je me suis regardé, euh, je crois que c'est tout. J'ai commencé un drama. Euh, mais cette fois, c'est pas avec des anges, c'est avec des démons. Ça s'appelle My Demon. L'autre, ça s'appellerait pas justement My Angel ou une bêtise pareille. Je sais plus trop, euh, mais enfin, euh, j'ai regardé le premier épisode, ça, ça a l'air comique, voilà. Je cherche pas plus, hein, de toute façon, dans, quand je regarde des, des dramas coréens, je, je, je veux que ce soit un truc assez léger. Euh, donc voilà, là, My Demon, je vais, je vais commencer. Il y a Denzel euh, sur euh, Netflix, il faudrait que je regarde là avec, euh, je crois que c'est Millie Brown, celle qui joue Eleven dans euh, Stranger Things, voilà. J'ai vu pas mal de fois la pub passer. Et alors ça, euh, bah j'avais trop trop envie de me le regarder. Avec le trailer et tout. Euh, il a l'air pas mal ce film, donc j'espère qu'il sera bien. Et sinon, euh, je me... Il y a euh, Bridgerton. Et oui, je pense que je suis pas la seule. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous attendez euh, Bridgerton avec impatience Moi c'est le cas en tout cas. Euh, j'ai lu les livres donc je suis assez impatiente de voir comment euh, ça va se passer parce que de ce que j'ai compris on va suivre l'histoire de Colline et Pénélope mais on va aussi suivre l'histoire de, de Bénédicte il me semble donc voilà je me demande comment ça, ça va se goupiller puis le fait du coup ben, à la fin de la saison 2 on savait qui était Lady Whistledown euh, comment ça va impacter parce qu'en fait, dans les livres, on ne sait pas avant que enfin, Colline le découvre, que c'est Pénélope, mais euh, on ne sait pas euh, comment ça va impacter là l'histoire. Ils prennent quand même des libertés avec le, le livre. Donc je suis impatiente de voir euh, ça. Donc le 7, euh, jeudi. Donc dans deux jours, je me fais la première partie de la saison. 
et on verra. Euh, bah, du coup, moi, je vais vous laisser là pour cette première partie de vlog et on se retrouve, euh, bah, je pense, dans 2-3 jours, vite fait. Hein. Du coup, euh, on se retrouve euh, vite fait, en fait, j'ai eu un petit souci là, euh, sur, pour euh, cette partie de vlog, j'ai filmé, j'ai beaucoup parlé et en fait, j'avais pas le son. Donc, euh, en gros, bah, je vous disais que j'étais désolée de ne pas avoir euh, sorti le vlog assez vite parce qu'au final, en fait, j'ai eu des grosses migraines en plus. Le mois de mai, ça n'a pas été mon, mon mois euh, pour moi, quoi. <rire> Il y a eu quelques soucis. Donc, euh, j'ai décidé de faire un euh, petit colo avec vous, donc dans le Mystic Misfit. Je refais un, perso enfin, je refais un personnage à, à peu retravailler avec les Lime ici. Et euh, de la série Asbin Hotel que vous pouvez retrouver sur Amazon Prime. Donc, euh, c'est Lutte à la fin de la saison 1. Voilà. Euh, J'aime beaucoup. Je trouvais que l'illustration euh, allait très très bien avec elle. Et donc euh, je vais user un petit peu mes autres de chaque action. J'essaie toujours de les, de les terminer. J'en ai un paquet qui traîne, qui sont à moitié, euh, à moitié usés et tout. Donc voilà. Euh, sinon, ben, je pense que le vlog, il va, il va pas sortir quand est-ce qu'il devait sortir. Normalement, il devait sortir fin mai. Là, je crois qu'on fin. Euh, donc voilà, j'essaye quand même de vous le sortir le plus rapidement possible. Du coup, je me suis éclatée sur cette petite illustration dans ce petit. Euh, vous allez voir, hein, je vais vraiment modifier euh, les cheveux avec. Euh, mais pas trop non plus. Comme vous pouvez le voir, je passe en fait euh, les cheveux blancs. Et là, les cheveux blancs. Que je voulais représenter ici. Et puis au final, en fait, je trouvais que c'était pas très joli parce qu'il y avait niveau là puis en fait j'ai fait euh, je me suis dit ok je vais faire des des mouvements en fait pour représenter ses cheveux alors c'est vrai qu'au début quand j'ai mis la première ligne je me suis dit on dirait trop euh, malicia de x-men alors à la base je voulais euh, revenir avec un autre noir pour faire les cheveux je vais le faire je pense que oui on le fait parce que bon oui, je vous, je vous fais une voix off, mais je me souviens plus exactement ce que j'avais fait. Donc voilà, je, je refais en fait pour qu'on voit mieux, que ce soit mieux délimité. J'ai hésité à laisser comme ça, et puis je me suis dit non, comme ça on voit mieux ce qui est derrière elle, devant elle. Enfin, tout simplement, et je suis venue refaire le contour de et les objets. Je trouvais ça intéressant, donc voilà. J'espère que ce petit speed coloring vous aura plu. Euh, moi je me suis vraiment éclatée, puis ça fait une illustration en plus, vu que j'ai presque pas colo au mois de mai. Euh, j'ai fait deux coloriages entre avec euh, mes problèmes de santé. Ça n'a pas été euh, l'éclat. Ça n'a pas du tout été l'éclat. Mais enfin, voilà, on va euh, repartir sur une note plus positive. Et donc, euh, bah, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer un peu ce qu'il y avait dans mon club, euh, magasin club. Hein en Belgique, je vous l'ai dit en France, euh, voilà, pour vous montrer un peu ce qu'il y avait par rapport à vous. Euh, et j'en ai profité parce que j'ai pas reçu encore le microcosme de Marabout, je sais pas si je vais le recevoir au final. Donc j'en ai profité pour faire un petit flip, je suis désolée, l'ombre au-dessus euh, est un peu dérangeante, mais j'ai fait avec les moyens du bord, comme on dit. En tout cas, le livre est magnifique, donc je vais voir, euh, je vais attendre un, encore un mois ou deux, voir s'il me euh, l'envoie. S'il ne l'envoie pas, je pense que je me le prendrai. Euh, c'est vrai que ça fait beaucoup d'insectes, que j'ai d'autres livres avec des animaux, donc voilà, je suis toujours en pourparler. Mais je sais que ça intéressait euh, plusieurs personnes de ma communauté, donc voilà, je vous ai fait un petit clip. J'espère que euh, ça vous plaît malgré euh, le fait que si est l'ombre. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis peut-être que je ferai ça pour d'autres livres euh, que je n'achèterai pas, par exemple. Ça euh, être intéressant, même si il bah, faudrait que pour euh, dans le magasin parce qu'en fait les spots font en sorte que euh, on ne puisse pas euh, ne pas avoir cette euh, barre euh, bon. du coup pour cette dernière partie du vlog je vais vous montrer un peu mes petits achats euh, de et à sort on va dire ça comme ça donc euh, je me suis pris deux crayons luminance euh, pour les couleurs peau donc le 872 et le 876 parce que c'est le combo peau euh, blanche, on va dire caucasien, voilà, le caucasien euh, que j'utilise. 
et ils sont presque morts, donc j'ai pris ces deux-là. Ensuite, euh, niveau pour le mystère, je me suis repris ces deux acryliques euh, gouaches. Donc brun de sienne et bleu euh, compose, donc je, je mis là sur ma petite feuille de test, euh, la couleur que ça donne. Donc euh, bon, ben, ça donne un bleu un peu trop foncé pour les schtroumpfs. Et l'autre, euh, franchement, une fois que c'est sèche, quand elle n'est pas sèche, elle ne rend pas très bien. Mais une fois que c'est sèche, c'est assez foncé. Donc voilà, je vais essayer de penser à faire des petites fiches couleurs pour les gouaches, en fait, pour voir comment c'est quand c'est sec, parce que ce n'est pas toujours la même. Donc du coup, euh, niveau achat livre de colo. Niveau achat de livre de colo, je me suis euh, acheté les schtroumpfs. Donc je vais montrer les, les solutions vite fait, parce que je ne ferai pas de vidéo de présentation pour ce livre. Voilà. Et euh, n'hésitez pas à me dire quelle est votre illustration ou vos illustrations préférées en donnant le euh, voilà, en donnant le petit chiffre en dessous. Donc euh, moi j'en ai vraiment une qui me tape dans l'œil, mais sinon j'en ai d'autres qui me plaisent. Par exemple ici ces deux là, la 5, la 7, elles me plaisent pas mal, je les trouve très très jolies. Euh, alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas euh, aimé le fait qu'il y, que... enfin, qu y ait des lignes noires autour des, des personnages, enfin, autour de tout. Euh, moi, par exemple, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, le fait que ce soit des, des lines noires autour des, des mystères. Et ce que je n'aime pas trop, en fait, dans les nouveaux mystères, c'est que les lignes sont plus... J'aime beaucoup la 21-22. Ce sera peut-être la première double page que je ferai, malgré le fait que bah, les... Les... les plages de couleurs sont quand même énormes. <rire> voilà. Euh, mais c'est la double page que je préfère. Voilà. Alors ici... Il n'y en a pas vraiment euh, là. Peut-être celle-là, elle est mignonne. Hein, mais... mais voilà, beaucoup de vert. Alors c'est quelque chose que j'avais un peu peur euh, au niveau du livre. C'est qu'il y ait beaucoup de bleu et au final, il y a plus de vert que de bleu. Et, alors là, il y a ma, mon illustration préférée. C'est celle-ci, la page 46. C'est celle avec la schtroumpfette qui bronze. Et franchement, je la trouve trop trop canon. Euh, J'aime beaucoup. Ah, après, c'est vrai qu'il y avait la 53 ou euh, le schtroumpf peint, mais je trouve que la schtroumpfette est beaucoup mieux. Ça, celle-là, je suis pas trop fan par contre. N'hésitez pas à me dire celle que vous préférez pas. Moi, c'est celle-là, je trouve qu'elle est ultra sombre. Je la trouve assez sombre. Mais enfin. Voilà, donc là, on a une schtroumpfette rouge, je sais pas trop pourquoi. Là, celle-là aussi est mignonne. Hein. Elle est mignonne, elle est simple au niveau des couleurs. Voilà, donc que vous puissiez voir. Euh, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également ce que celle que vous, si vous avez craqué pour le livre ou pas. Voilà, tout simplement. Celle-là aussi, je, elle me plaît bien au niveau des couleurs. Elles sont assez simples avec le jaune, le rouge. Celle-là, je l'ai vu mise en couleur, elle est canon. Celle-là également, euh, qui est dans les illustrations assez simples. Il n'y ben, a que euh, quelques couleurs, donc du rouge, du orange, un peu de couleur peau, du bleu ciel et du jaune. Ça, euh, ça va quoi, c'est pas trop trop compliqué. Ensuite ici nous avons ouais, le petit dragon, je le trouve trop qui... trop, euh, trop mignon aussi. C'est dommage qu'il ait pas été rose, qu'il soit vert. Euh, il aurait été rose, je pense que j'aurais ça aurait été ma double page préférée. Mais bon, après vous allez me dire, on peut toujours changer les couleurs. On n'est pas obligé de rester sur, euh, sur les couleurs qu'il donne. En plus on en aura une pour l'hiver là, avec la neige des bébés Azrael. Euh, non, c'est pas Gargamel, voilà. Des bébés Gargamel. Je savais même pas que... qu'il y en avait. Bon, après, je connais pas du tout le dessin animé. C'est pas mon époque. Je crois que c'est l'époque la... de mes parents. Euh, donc, voilà. Après, niveau mystère, je me suis acheté que le bloc. Donc, il est en... en pochette, déjà. Il y a 36, euh... 36 myst... mystères dedans. Donc, 36 pages. Euh, alors, je vais vous les montrer. N'hésitez pas également à dire euh, laquelle vous préférez. Alors, moi, je vais vous dire laquelle je préfère par rapport aux méchants et aux gentils. Euh, niveau des couleurs, ça, ça va dépendre en fait. Hein. Vous voyez là, par exemple, il y en a énormément pour Vaiana, pour euh, Blanche-Neige. À côté, ici, pour Hercule, il n'y en a pas tant que ça. Euh, du coup, voilà. Ce qui est bien dans ce bloc, c'est qu'on pourra aller au feutre à alcool dedans. Alors, moi, ma préférée au niveau des méchants, c'est elle, c'est euh, Maléfique. Voilà, maléfique, elle est très simple, mais niveau des couleurs, je la trouve très très chouette. Donc voilà. Après, les autres, euh, les autres me plaît énormément. Là, par exemple, on a le roi lion. Je pense pas que je la ferai pour le défi euh, du roi lion, malheureusement. Euh, ma 
Mon illustration préférée pour les chantilles, c'est celle-là. Malgré le fait qu'il y a énormément de couleurs, je la trouve vraiment très très chouette. Elle est magnifique. Beaucoup beaucoup de, de détails, de choses à mettre en couleur, mais je la trouve chouette. Donc euh, voilà, niveau de la déesse, on a quand même pas mal de, de personnages. Voilà, je ne l'avais pas vu, je ne vous avais pas montré les, les chiffres. Donc comme pour les schtroumpfs, hein, mettez-moi le numéro ou euh, le dessin animé. D'ailleurs je trouve ça très chouette ici, ils, aiment, ils ont mis les, les dessins animés parce que des fois, bah, on ne les connaît pas tous. Là, euh, Tiana et Navin, bah, ça vient pas du tout du dessin animé, c'est quelque chose qui a été imaginé. Donc c'est vrai que, euh, que voilà, ça, ça peut porter à compte. Donc du coup, il y a 36 pages dans ce livre. Ouais. 36 pages, moi j'aurais aimé une cinquantaine, je m'attendais vraiment à Et mon dernier achat, c'est cette pépite, le Twist, euh, Twist Tail. Alors, il brille en plus. Euh, je remercie Hachette de nous avoir fait un... une version euh, bah, française. Hein. Alors, euh, par contre, là, le livre, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il est, il est plié, je n'avais pas vu. Euh, il y a une, une marge en plus, donc je pense que c'est. Et par rapport aux imprimeurs, après bon ça va, il n'a pas l'air d'être euh, mal euh, relié. Donc voilà, on a euh, ce genre d'illustration dedans. J'ai fait une vidéo euh, présentation avec euh, le test du papier à l'aquarelle et tout. Donc regardez-moi euh, cette page là, préférée avec la reine. Elle est ultra belle. Et là on a la, la reine blanche. C'est la reine de trèfle parce que là on a un, un piège en forme de trèfle. Euh, je sais pas trop, mais en tout cas, elle est ultra flippante. Euh, j'aime bien. Elle est ultra flippante, j'aime bien. Donc voilà, on a ce genre d'illustration. Vite fait, euh, je vous ferai une vidéo de présentation dans pas trop longtemps. Donc, euh, je vais vous parler un peu de ma pile à colorier. Pour ma pile à colorier, j'ai euh, ceci. Donc, euh, je vais commencer Maléfique. Donc, là, et dans les schtroumpfs, je vais commencer euh, la schtroumpfette. C'est les deux que... Euh... Et les deux que je ferai dedans. Alors, par rapport au fil rouge, je vais vous montrer au niveau des marque-pages. Je vais zoomer. Au niveau des marque-pages, euh, pour euh, ce qui est Disney, donc euh, ce qui a remporté le vote, c'est cette illustration. Et donc j'ai mis euh, la deuxième réponse, comme ça on fait les deux réponses. Et euh, on aura euh, dans le fil rouge, je fais tous les colos de réponse. Ça fait euh, Flynn. En premier et alors dans le elf et lutin c'est ces deux illustrations ci qui ont été sélectionnées donc c'est celle ci qui a le plus de votes et j'ai rajouté celle là euh, qui est la deuxième à avoir eu le plus de votes donc euh, par rapport à ça je vais faire également celle du mois dernier que j'ai pas eu le temps de faire vu que bah, je vous ai expliqué j'ai été malade et c'est pas ouf hein. et euh, ces deux là ils sont aussi ceux du mois de mai voilà et euh, par rapport à, à ça je me rajoute ces trois Marque-page du Roi Lion, comme ça, euh, ils rentreront pour le thème euh, Lion mais appétit, euh, mais appétit ensemble, parce que c'est les, les coloriages que j'avais prévu. On peut faire du Roi Lion, enfin je vous ai dit, hein, le mais vous pouvez faire ce que vous voulez du Roi Lion, euh, sinon c'était euh, faire euh, la nourriture ou des insectes. Voilà. Donc euh, moi je me suis sélectionné les trois marque-pages là, ça me fera avancer mes blocs, donc c'est cool. Euh, c'est trop cool. Alors, niveau des autres, donc pour le nonours thérapie, donc pour le mois de juin, je ne mets pas de colo bonus parce que le mois de juin, il bah, y a des personnes qui sont vêtues et tout. Donc un colo, ça me semble déjà pas mal. C'est celui-là qui a eu le plus de votes. Euh, je remettrai le colo bonus pour le mois de juillet. Et donc, euh, oui, donc je vais me faire celui-là, euh, celui-ci avec les lavalises. Ça nous donne un peu envie de partir en vacances, là. Euh, je vais vers celle-ci. Donc celle-ci, c'est celle qui était le mois dernier. Et je vous montre en... Je vais pour vous montrer. J'ai fini celle-là sur le mois de... Le mois de mai. Et j'avais beaucoup de... Il me restait que les feuilles à faire. Euh, vous avez la première partie qui est en vidéo sur euh, YouTube pour euh, la rediffusion des... des lives. C'était le dernier live que j'ai fait. Et euh, du coup, elle a... Celle-ci, c'était pour le mois de mai. Euh, ben je la reporte. Hein. C'est dans le fil rouge également. Donc, euh, comme ça, ça me fait trois colos dans le livre. C'est énorme. Pour le ranger directement. Côté de moi, 
c'est là où je mets les points. Donc, euh, pour le mythe et légende, donc la page pour le mythe et légende qui a été sélectionnée, c'est cette page -ci. Avec un espèce de... Je ne sais pas exactement ce que c'est. Moi, je dirais que c'est un phénix, mais je ne suis pas sûre. Euh, je n'ai pas encore trop trop d'idées sur ce que je vais faire. Seulement là, euh, je vais peut-être faire en fait euh, un peu de... Enfin, je mettrai un peu de crayon de, par rapport à la boule. Peut-être si elle fait de la lumière, je ne sais pas encore. Euh, J'y réfléchirai. Et alors, celle du mois dernier que je n'ai pas eu le temps de faire, c'est celle-ci. Donc, euh, la... la sorcière. Voilà. Donc, euh, ça va faire beaucoup de coloriage. J'espère que j'y arriverai. Je ne me fais pas du tout la pression. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas, je les reporterai. Bon, en tout cas, au moins, ceux-là que je vous ai montré, c'est euh, ceux que j'aimerais bien faire parce que c'est les fils. Et euh, bah, ça la fait un peu mal que, que du coup, bah, je crée des fils rouges pour euh, qu'on avance tout nos livres de colo et que je ne le fasse pas. Donc là, c'est les colos euh, que je me suis prévus sur le mois. Donc en fait, j'ai celle-ci. Les deux capas euh, dans le Welcome to the Stage. J'aimerais bien terminer. Il ne me reste plus grand-chose, franchement. Voilà. Et je pense que je ne mettrai pas d'ombre sur celui-là. Je pense que je le laisserai un peu comme ça en mode dessin animé. J'aime beaucoup euh, enfin, des fois juste mettre en couleur. Forcément faire d'ombre. Alors, le carré mystère, euh, j'aimerais bien essayer de faire quelques pages. Donc j'avais fait ça. Euh, J'aimerais bien faire cette page-ci. Voilà. Euh, faire ces deux-là. Au niveau des couleurs, en plus, cette page-là, elle n'a pas l'air très compliquée, alors que celle-ci, on a du blanc, et je crois que c'est clochette, mais il n'y a pas de jaune pour les cheveux, donc je ne sais pas trop. Euh, et on verra si j'arrive à faire ces deux pages-là. Alors ça, c'est des colos que je fais en petite croix avec des feutres, quand je suis devant, devant une série ou quoi, donc je ne crois pas sur bon, ben, Je me regarde un peu les trucs en coréen, donc ça va être compliqué, mais si je me regarde un petit film, pourquoi pas. Alors, dans le Dark Kawaii, un Kawaii Dark euh, de Capucine Sivignon, j'aimerais bien reprendre et le continuer. Alors, je me suis sélectionné un colo ultra chill, ultra simple. Où est-ce qu'il est Non, trop loin dans le livre. Euh, voilà. J'aimerais bien faire ça. Euh, je pense le faire au feutre à alcool. Je ne sais pas si je ferai un peu. Mais voilà. Euh, je la trouve très, très cute, cette page. Je me dis pourquoi pas. Euh, à voir. Et en plus, euh, ça me des en train quatre pages qui se courent une deux trois quatre pages euh, là devant non, là devant les et je la garde pour Halloween donc ça me fera quatre pages de fête d'affilée euh, pas trop bien je sais pas si j'en ai ouais non j'en ai j'en ai pas beaucoup euh, qui se suivent dans le livre j'ai ces deux ouais j'ai ces deux là qui se poursuivent celle là il y a celle là qui est pas faite j'ai une deux trois 4. Ah ouais, la cinquième elle est pas faite. Ouais, franchement, ce livre il avance bien. Je suis assez contente et fière de moi. Alors pour le Hata, pour le défi euh, en commun, euh, j'ai l'illustration parfaite. En plus, c'est pas un livre que j'ai forcément bien avancé. Hop, ça c'est Et il est où voilà, ce sera celui-là, euh, celui sur euh, le, le roi lion. Et je compte faire le fond à l'aquarelle. En plus, j'ai bientôt fini ma... C'était ma... ma carte de fidélité au magasin d'art. Donc, euh, je vais bientôt avoir les 8% sur tous les achats. Donc, je vais pouvoir m'acheter une palette euh, d'aquarelle euh, Schmink. La super granulation, celle que j'adore. La, la spéciale pleine. À voir. Et alors, le dernier coloriage que j'aimerais bien faire, vous avez la présentation sur la, la chaîne YouTube. Et donc ça, ce serait un colo en live, en tout cas. Ce serait euh, finir cette page-ci. Donc vous avez le début de la tout ce qui a été réalisé ici. Et euh, sur la vidéo de présentation, c'est tester le papier. Et franchement, le papier, il bouge pas. On voit un petit peu, enfin, quand je sens qu'il c'est légèrement... Euh, enfin, voilà, qu'il y a eu de l'eau euh, derrière, mais franchement, c'est pas du tout gondolé. Euh, ça gondolait un petit peu quand j'ai mis de l'aquarelle dessus. Mais bon, maintenant ça va. Du coup, voilà. Euh, pour euh, ma pile à colorier pour le mois de juin. Alors, elle est peut-être pas euh, aussi grosse que d'habitude. Mais elle est quand même assez bien euh, remplie. Du coup, moi, je vais vous laisser là. J'espère que le blog vous a plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez bien. Oula, désolé, je vous ai fait trop trembler. N'hésitez euh, pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez que je vous montre euh, pendant les prochains vlogs. Ou euh, peut-être un sujet ou un test, je ne sais pas. Ou un défi, oui. Vous pouvez également lancer des défis. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.